huo usalama wa ndani kidhure kindiki amesema kuwa alipewa jukumu na rais William Ruto la kusimamia usalama pamoja na maendeleo kote nchini akizungumza katika kanisa la katoliki la Kanua kaunti ya Tharaka Nithi waziri kidhuri kidhuri alisema aliahidi kusaidia katika mradi wa maendeleo katika kaunti hiyo kama vile ujenzi wa barabara na bunge la kaunti hiyo vile vile waziri Kindiki alisema kwamba usalama utaimarishwa hasa katika kaunti za bonde la Ufa na pia vile vile kote nchini huku akiahidi kuzidisha vita dhidi ya utumizi wa dawa za kulevya pamoja na, utumi, na uzaji wa pombe haramu kama anavyoripoti mwana habari wetu Ruthwanja Waziri wa usalama wa ndani Kiburi Kindiki amesema amechukua jukumu la kueneza usalama pamoja na maendeleo nchini nzima chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Akizungumza katika kanisa la Katoliki la Kaanu wa kaunti ya Tharakanithi, Waziri aliahidi ujenzi wa bunge la kaunti na barabara ili kuhakikisha maendeleo upande huo. Amesema ya kwamba tukiweka hii lami ya mpaka kule chini uh, kareni tuweke lami ya ile towns ziko katikati hapa umestaja kanwa umetaja kanyoke mimi naongezea hata kaanguto hapa hii yangu kwa yes huyu ni lami kidogo a few hundred meters aliongeza kuwa usalama wa taifa unakumbwa na changamoto zaidi kwa miaka mingi iliyopita kufuatia wahalifu wasio na utu haswa maeneo ya kaskazini mashariki na kaskazini mwa bonde la Ufa kama vile Samburu, Turkana, Elgeyo Marakwet na Marsabit lakini serikali ina mikakati ya kutatua changamoto hizi I want to promise Kenya especially the people of north eastern and upper coast that we will defeat our shabab we will fight them inside Kenya we will pursue them into Somalia we will defeat and crush al shabab once and for all kumekuwa na watu wameangaisha wa Kenya wenzao kwa miaka mingi kutumia bunduki kuua wananchi wasio anaatia wazea kina mama na watoto tumepoteza watu wengi kwa muda wa zaidi ya miaka hamsini katika sehemu hiyo ya taifa letu la Kenya. Mimi nahakikishia wakazi wa sehemu hizo. Vile vile hawa magaidi na wakora ambao ni wezi wa ngombe tutawaangamiza na tutawatoa katika Kenya hii yetu. tachukua muda kidogo tumewaweka kona fulani tumewafinya lakini bado safari ipo ya kuwamaliza kabisa and i want to assure the people of Kenya that the William Ruto administration is going to be the administration that will defeat terrorism and banditry once and for all aida Waziri amesema kuwa sekta yake itapambana na madawa ya kulevya pamoja na pombe haramu haswa kwa vijana ili kuhakikisha Kenya inasonga mbele na wananchi wanaofanya kazi inachangia ukuzaji wa uchumi. Vile vile katika mahali tumeweka wakora wa Al Shabab na wezi hatari wa ngombe ambao ni bandits na watu ambao wanauza madawa ya kulevya na miadarati na pombe ya sumu pale pale ndio tumeweka pia wahubiri atari ambao wanatumia maandiko matakatifu na nafasi ya kuwa viongozi wa kanisa kuumiza jamii na kuleta maafa kama yale maafa tumeona pale shakahola there is no difference between rogue preachers who kill our people and the terrorists of al shabab and the bandits in the north rift valley and drug peddlers and people selling toxic alcohol all of them are in the same category 
alisema kuwa viongozi wasiopenda amani na maendeleo hawataruhusiwa kuongoza maandamano nchini inayosambaratisha amani na utendakazi wa wananchi tuondoe ukabila na uchochezi wa kiukoo katika mambo yetu ya kuendesha siasa na maendeleo wewe kama kiongozi tafuta njia ya ku, kusawishi watu wa kupende bila kuingiza maneno ya ukoo mambo ya ukabila kwa sababu hiyo tukiendelea hivyo tutaharibu nchi yetu nikiripotia GTN TV jina langu Muthwanja